何去何从？你自己掂量着吧。何大人，要杀要剐随便你，我再也受不了那种提心吊胆、不人不鬼的日子了。大不了我们三个人一起死，我再也不干了。我自从进宫开始，你就逼着我做这种昧良心的事儿，我一切安稳的日子都没过过。与其这样的苟且偷生，我还不如死了干净。贺大人，我求求你，你杀了我吧！我不干了！不许哭闹！不许哭闹！你杀了我吧！我早就不想活了。好了，不要哭闹了。你没告密，你没告密，算我冤枉你了。皇上，奴才弹劾王杰、曹七宝结党营私、造谣诬陷，事实已经证明。曹七宝弹劾何大人之罪名，纯属子虚乌有，捕风捉影。如此肆意诋毁朝廷重臣，用心极其险恶。皇上应严惩曹七宝，制止结党营私、造谣诬陷之风。臣复议，奴才复议，奴才复议。此事啊，涉及太上皇。太上皇至今尚未示下。不可仓促从事，一切待朕征询过太上皇的旨意以后再定。父皇，今日早朝，和珅、福长安他们弹劾王杰、曹希宝造谣诬陷。哦，那你打算怎么处置啊？儿臣要等父皇示下。哎，朕老了，不管这些事情了，你自己做主吧。啊，父皇。儿臣需向父皇求证此案的细节。前两天，怎么不向朕求证啊？儿臣想，父皇该说的时候，自然就会对儿臣说的。其实啊，你早就知道了事实，就怕问了朕以后啊，保不住王杰和曹希宝，是不是啊？儿臣向来对臣子一视同仁，不敢有偏袒维护之心。嗯。那就好。这个王杰，朕一向很器重他，怎么变成这样子了？浙江学政，山西布政使，确实是经过朕同意的。王杰却说和珅他们收受了这两个人的贿赂，这，这无稽之谈嘛！非常明显。这是拉帮结伙，排除异己。这个军机处啊，他不宜再待下去了。曹希宝凭空捏造罪名，造谣诬陷，也应该追究啊。父皇，儿臣担心王杰离开军机处以后。和珅会更加无法无天、为所欲为，恐怕就很难控制了。况且案情一时还很难查清，现在处置，是不是为时过早啊？嗯，朕要小气一下，呃，你看着办吧。哎，嗯。奉天承运，皇帝诏曰：王杰、曹希宝结党营私、造谣诬陷，罪名属实。为整肃纲纪，特罢黜王杰军机大臣之职，仍保留东阁大学士，将曹希宝交刑部。着福长安主审定罪，钦此。臣谢主隆恩。胡大人，接旨。皇上圣明。皇上，福长安是和珅的得力干将，曹御史落到他的手里，岂能有好的结局？请皇上三思啊。哎，这也是不得已而为之啊
，唯其如此，才能麻痹和珅，让他们以为自己已经大获全胜，疏于防范。朕正好趁机把这个案子查个水落石出。皇上的意思是，还要查下去？你以为朕已经认输了？奴才就知道皇上不会认输的，皇上让奴才做什么，广兴万死不辞。浙江学政和山西布政使确为太上皇所任命，你无可辩驳。这个案子的唯一突破口，就在于和府的那个庄头李显德。朕要去蓟县微服私访，查清这个所谓的庄头，你就跟朕一起去。奴才遵令。不过，皇上一定要注意保密。千万不能让和珅察觉，否则他在做什么手脚，我们就很难再查出什么了。所以才要微服私访嘛。奴才是说，宫里头也要保密。你的意思是，知道的人越少越好，尤其是不能让苏万尼瓜儿知道。你为什么总不相信瓜儿呢？宁信其有，皇上。几次行动都在关键时刻功亏一篑，我们不能不防啊！那好吧，这次就听你的。皇上微服私访以后，要严密封锁消息，对外宣称皇上偶感风寒，要在寝宫造成皇上卧床休养的假象。除太医以外，只有您二位和纳兰可以出入，宫里的任何人。都不可泄露半个字。广御史，你看这样行吗？皇上向来都是瓜儿伺候着，能不能让瓜儿也出入寝宫呢？这样外人看起来就更可信一些。万万不能让瓜儿知道，皇后，宫里头最要防的，就是他。广御史，你居然怀疑瓜儿，他绝没有外心。万事还是谨慎为好，这一次可容不得半点差错。另外，皇后，您一定要叮嘱纳兰，他和瓜儿很要好，千万不能让他说漏了嘴，走漏了风声。我知道了皇上，放心吧，走。金鸡处少了个王杰，可真是清静啊！啊，说话也不用背人了，痛快，真痛快、啊！今儿个上朝啊，再给他烧把火，让他连那东哥大学士之衔也一并丢了，彻底摘了他的红顶子。宝玉。朕因偶感风寒，需卧床休养，今暂不临朝，有事儿已奏折上奏，钦此。吾皇万岁，万岁，万万岁。怎么，今儿个早朝取消了？这红顶子又得让他多待几天，便宜他。皇上，前面就到蓟县街了。嗯，好，我们要尽快打听到那个李显德的下落。这。
公公，皇上的病好些了吗？我想提去看看皇上。不行，皇上啊，只是偶感风寒，没什么打紧的。这不刚吃完药睡下了，不便打扰。好些了吗？啊，吃了药，刚刚睡下。嗯，怎么了，瓜儿？姐姐，皇上是不是已经开始怀疑我了？这这是从何说起啊，妹妹？以前皇上都是点着名让我上前去伺候，可是这次我想看一眼皇上都不许。妹妹，你多心了。其实。皇后娘娘是怕人来人往的打扰皇上休息，所以才不让进去的。嗯，咱们走吧，啊。奴婢不明白何大人说什么。大胆！一个小贱人，你居然敢脚踩两只船向皇上去告密！你不想活了吧你？杀了你比碾死个蚂蚁都容易！跟我作对！奴婢根本就没有向谁告密。不许狡辩！皇上怎么会知道那幅画在我的书房里挂着？他怎么会知道有人去我何府报官？还不是你告密！每天来何府上上下下那么多人，您怎么断定就是我告的密？奴婢冤枉！大胆！瓜儿，我再提醒你一回：你额娘和徐端的小命在我手里，何去何从？你自己掂量着吧，何大人，要杀要剐随便你，我再也受不了那种提心吊胆、不人不鬼的日子了，大不了我们三个人一起死，我再也不干了。我自从进宫开始，你就逼着我做这种昧良心的事儿，我一切安稳的日子都没过过。与其这样的苟且偷生，我还不如死了干净。何大人，我求求你，你杀了我吧！我不干了！不许哭闹！不许哭闹！你杀了我吧！我早就不想活了。好了，不要哭闹了。你没告密，你没告密，算我冤枉你了。你受苦了啊！